尔哈赤的大妃滚蛋也是个二婚女。在独步天下中，滚蛋是个嫉妒心非常强的人，他的心机都写在脸上。但你知道吗？滚蛋的第一任老公并不是努尔哈赤，他的第一任丈夫叫七准，是努尔哈赤的堂兄。那为什么老奴会娶了自己堂嫂呢？不怕被别人笑话娶寡妇吗？咱们看看这段姻缘故事。富察滚蛋，女真族，是清太祖努尔哈赤的第二任大妃。富察氏的始祖是兄弟二人，长兄发展的并不好，弟弟发展的比较好。而富察滚蛋恰好是弟弟檀都子孙传系的其中一只。檀都传系到第四代时，又分成了两只，长之就是滚蛋的爸爸，长之就因为滚蛋得宠而兴旺，也因滚蛋失宠而落败，相当于一个女人掌握了一个家族的命运。这个很好理解啦，咱们清宫剧看多了就知道，后妃进宫都代表了母族的兴旺。《如懿传》富察郎华都成皇后了，他妈妈还时不时进贡，督促皇后千万要保住富察家族的荣誉。而富察皇后和滚蛋也是同样的族亲。滚蛋的前夫七准是在一五八五年时病逝的，而很巧的是，隔壁院的努尔哈赤的妻子哈哈纳扎青也去世了，成了官夫。按照女真族的风俗习惯，兄死弟娶妻的原则，努尔哈赤就去找了这个堂嫂滚蛋。努尔哈赤对滚蛋说：“唐嫂啊，你以丧夫，我以丧妻。按照咱们的风俗，咱们可以搭伙过日子呀，你说好不好？”滚蛋一寻思，你努尔哈赤如今势力还行，跟了你能保命，就同意了。就这样，滚蛋成了努尔哈赤的继妃。他们的联姻也让爱新觉罗家族走向了更强大。一个成功男人的背后都有一个默默付出的女人，滚蛋就是这样的女人。当努尔哈赤在外面施展自己报复时，滚蛋就把他家中的一切打理得井井有条。努尔哈赤对滚蛋非常放心，甚至打仗都要带着他。要知道，在古代，一般男子行军打仗是不带女人的。一是带女人行军是大忌，二是女人在军队中会影响军心。努尔哈赤为了滚蛋，就这么破例了，足见努尔哈赤对他的宠爱。一五九三年时，蒙古的其他部落准备要攻打建州，而此时陪伴努尔哈赤行军的没有别人，只有滚蛋。当时九部联军火光突然亮起，宛如白昼，这就意味着他们要攻打了。军情紧急，下属要直接面见努尔哈赤。可是到了营帐中，却发现努尔哈赤已经睡着了。这怎么办？下属心里着急呀、啊，但是也不敢惊醒努尔哈赤。这时睡在努尔哈赤身边的滚蛋醒了。滚蛋听完下属的报告，就叫醒了熟睡中的努尔哈赤，并说道：“九部联军马上就打来了，你怎么还能睡着？赶紧准备迎战呀！难道是你害怕了吗？”而努尔哈赤耐心地对滚蛋说：“不用着急，我知道了。”之前不知道他们什么时候来，现在已经知道了，我更可以安心睡觉了。如果我害怕，还能睡得着吗？所以你也不要着急，咱俩继续睡。说完之后，努尔哈赤继续睡觉。第二天如他所说，顺利打败了九部联军。从这个故事里，我们能够看出，努尔哈赤不仅爱滚蛋，还很尊重他。努尔哈赤在被叫醒后，不仅没有发火，反而向滚蛋解释缘由，让滚蛋安心。可见夫妻二人的感情是有多好。这和影视剧中那个脾气火爆的努尔哈赤截然不同啊！那贤妻滚蛋之后，又为什么被努尔哈赤厌弃，甚至闹到了神秘死亡这一步呢？凤凰男努尔哈赤有多离谱？为啥他的前两任大妃都死得不明不白呢？哈哈纳扎青，老奴的原配妻子，这个女人我都替她冤得慌，死得不明不白，最后还没被追封皇后。原因很简单，因为努尔哈赤在最穷最落魄的时候入赘了一家大户，靠着女方的势力发迹，最后成功了，却不想承认自己入赘的事实。因此，哈哈纳扎青的结局有点惨。那么，第二任大妃滚蛋为啥也死得不明不白呢？滚蛋嫁给努尔哈赤后，她大妃的位置基本无人撼动。但是岁月催人老啊，努尔哈赤也喜欢年轻漂亮的 girl。直到有一个女子的出现，让得宠的滚蛋走下神坛，这到底是怎么回事呢？努尔哈赤是有野心的，随着他的不断扩张，他也在不断的与其他部落联姻。比如，一五八六年，努尔哈赤迎娶了侧妃伊尔根觉罗氏；一五八八年四月，又迎娶了侧妃哈达纳拉氏。同年九月，迎娶了孟古哲哲为侧妃。一六零一年，努尔哈赤又迎娶了阿巴亥。滚蛋成为努尔哈赤的大妃后，生育了三个子女：第一胎儿子芒古尔泰，第二胎女儿芒古季，第三胎儿子德格类。但是自从生育了德格类后，滚蛋就在史料中出现的很少了。努尔哈赤的贤内助滚蛋，他到底是怎么不明不白死的呢？史料记载突然减少，可能意味着滚蛋已经开始失宠了。在努尔哈赤不断迎娶的新美女入宫后，滚蛋的地位受到了一定的影响。年轻貌美的阿巴亥只用了两年时间就登上了大妃的位置，这足以说明滚蛋人老珠黄。再加上努尔哈赤迎娶了这么多的美女，本质就是为了扩张自己的势力。从这个角度来看，滚蛋的失宠可能跟政治利益有关，也可能和自身年龄有很大关系。一六二零年，滚蛋去。
去世了。对于他的死因，史料的记载也是五花八门。《满文老党》中说，因为他的所作所为得罪了人，所以死了。《清太宗实录》说他是被自己儿子杀死的，《清世祖实录》中又说他是获罪赐死的。清皇室四普说他是偷东西被儿子杀死的，他到底是怎么死的？由于众说纷纭，所以滚蛋的死就成了千古谜团。滚蛋尸虫会不会影响到家人呢？五年时间，他的三个孩子全部被折腾死，这个大飞绝对是被人暗算了。一荣俱荣，一损俱损。后金第一大妃滚蛋，因为年老色衰而逐渐被努尔哈赤嫌弃，最后死得不明不白。滚蛋的大儿子邦古尔泰是四大贝勒之一，在滚蛋失宠后，他的地位也因此而动摇。不仅如此，他的孩子全都受到了影响。咱们看看怎么回事儿。一六三一年，邦古尔泰在合围大凌河之战时就非常不顺，他总是感觉皇太极在针对他，在鸡蛋里挑骨头，怒怼皇太极之下，露出了刀刃，被皇太极抓住把柄，夺去了爵位。一六三三年，他暴病而亡。一六三五年，芒古尔泰的弟弟德格类病死。不久，滚蛋的女儿芒古季就被家奴告发，说他们兄妹三人早就有谋反之心了。于是皇太极安排人去搜查，果然在府中搜出了证据。随后，芒古季也被处死。不到五年时间，滚蛋的三个孩子全部死亡。如果仔细研究的话，发现这一切好像是被人安排好了似的。安排这一切的人很有可能是皇太极，因为皇太极并没有被努尔哈赤立为太子，所以皇太极用抬高生母的方法来抬高自己的弟。地位，那么最好的方法就是将滚蛋以及他的后代黑化喽。到了一六四四年，阿巴亥的儿子多尔衮又以滚蛋得罪了太祖为理由，将滚蛋移除了清太祖的福陵，到现在都不知道葬在了哪儿。当一个女人得宠时，一家人跟着风光；当一个女人失宠后，不仅自己尸体被移除，连儿女也受到了牵连。滚蛋父亲带领的这支杀继父查士也从此走向衰败。滚蛋和努尔哈赤的爱情始于浪漫，却终于了悲伤，真是可怜红颜总薄命，最是无情。帝王家，为什么就办公受不了？